subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो है वो नाउंस के रिलेटेड है प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर उस्मान हैदर यल्द्रम आपको मेरा चैनल जो है उस्मान हैदर यल्द्रम इंग्लिश गुरु जो है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए नाउन क्या होता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड नाउन नाम होता है अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग आइडिया स्टेट आर क्वालिटी एग्जाम्पल्स में अगर आप जाएं तो कैट गार्डन स्टूडेंट ऑनेस्टी वगैरह नाउन बेसिकली है क्या दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो और इसका मतलब यह हुआ कि नाम ही नाउन होता है किसी भी शख्स जगह या चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं प्रॉपर नाउन इसके काइंड्स में सबसे पहली काइंड प्रॉपर नाउन है इफ अ नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस आर अ पर्टिकुलर इवेंट आर ग्रुप इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन The first letter of each word of a proper noun is capitalized. Examples: Ayan Heather, Pacific Ocean, The Dawn Newspaper. So, proper noun का मतलब ये हुआ कि ये इसमें मारफा है, यानी किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम इससे हम proper noun बोलते हैं और इसको हमेशा हम जब लिखेंगे तो पहला letter इसका capital होगा, तो ये proper noun की के लिए must है कि जब भी आप लिखेंगे तो letter capital होगा. Common noun. A common noun does not name a particular person or thing. Rather, it refers to a whole class or type. Common nouns do not require capital letters. Examples: team, school, city. Common noun क्या है? इसमें नकरा है. इसमें नकरा से मुराद क्या है कि वो नाम जो सब के लिए common हो. मिसाल मैंने आपको बताई है team, school, city. और कॉमन नाउंस के लिए जरूरी नहीं होता कि इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना लाजिम नहीं है आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन आर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन इन फैक्ट द वर्ड ग्रुप इटसेल्फ इज अ कलेक्टिव नाउन इट इज यूजली सिंगुलर इन फॉर्म एग्जाम्पल्स आर्मी फ्लीट बैंड कलेक्टिव नाउन क्या होता है आप इसे इसमें मजमू कहते हैं उर्दू में मतलब कोई चीज जिसका कोई मजमू हो लेकिन हम उसको एक नाम दें तो वो कलेक्टिव नाउन होता है जैसे आर्मी है तो उसमें काफी सारे लोग मौजूद होते हैं लेकिन उस सब को मिलाकर उसका यूनिट आर्मी कहलाता है तो लिहाजा आर्मी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है इसमें मजमू मटेरियल नाउन इसमें मादा और जींस को बोलते हैं अ नाउन दैट रेफर्स टू ए मटेरियल आर सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच न्यू थिंग्स आर मेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मटेरियल नाउन जो है ये कोई मैटर होता है कोई सब्सटेंस होता है जिससे नई चीजें बन जाएं एग्जांपल के तौर पे देखें गोल्ड सिल्वर आयरन कॉपर कॉटन राइस यानी हर वो चीज जिससे कोई नई चीज बन जाए लेकिन शर्त ये है कि वो मैटर या सब्सटेंस हो तो दिस विल बी कॉल्ड मैटेरियल नाउन जो कि मैटर से रिलेट करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन यू कांट सी आर टच यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं हम दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे कि वी कैन से अनाउन इट कांट बी परसीव्ड बाय आर फाइव फिजिकल सेंसेस अनाउन डिनोटिंग एन आइडिया एस्पेक्ट स्टेट ट्रेट और क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये कि वो नाउन जो किसी आइडिया को किसी एस्पेक्ट स्टेट को किसी की खूबी को बयान करता है मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल्स में देखें ट्रूथ डेंजर ऑनेस्टी लव एब्सट्रेक्ट नाउन है कंक्रीट नाउन कंक्रीट नाउन बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उल्ट होता है अपोजिट होता है नाउन दैट रेफर्स टू अ रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी परसीव्ड बाय फाइव सेंसेस मतलब ये कि आप इसे देख भी सकते हैं छू भी सकते हैं एग्जांपल्स में देखें वुड है विंडो है ग्लास है कई एग्जांपल्स दी जा सकती हैं लेकिन आपको समझाने के लिए इतनी एग्जांपल्स ही काफी हैं कि कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नजर नहीं आता कंक्रीट नाउन वाजे होता है और ये नजर आता है इसलिए इसको कंक्रीट नाउन बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स बड़ी सिंपल सी बात है काउंटेबल का वर्ड अगर आप देखें तो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है काउंटेबल नाउन्स काउंट 
काबिल गिनती काउंट गिनना एबल काबिल होना काबिल गिनती नाउन यानी वो नाउन जो इस काबिल हों की उन्हें गिना जा सके काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन डेट कैन बी काउंटेड एग्जाम्पल्स बैट है आप बैट है उसको बैट्स कर सकते हैं चेयर है उसको चेयर्स कर सकते हैं बाल है उसको बॉल्स कर सकते हैं टेबल है उसको टेबल्स कर सकते हैं यानी हर वो चीज जिसको काउंट किया जा सकता हो जिसको हम मजीद प्लूरल बना सकते हूं हम उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन आर दो नाउन डेट कांट बी काउंटेड अनकाउंटेबल का वर्ड आपको शो कर रहे अन मतलब नॉन नो यानी वो नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते ना काबिल गिनती नाम होते हैं एग्जाम्पल्स में देखें वाटर है शुगर है गैस है ऑयल है तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप गिन नहीं सकते ये नाकाबिल गिनती होते हैं आप इनकी गिनती नहीं कर सकते इसलिए हम इनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहेंगे ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं मतलब नाकाबिल गिनती इसम कंपाउंड नाउन्स द नाउन्स डेट पेयर टूगेदर इन टू थ्री आर मोर वर्ड्स आर कार्ड कंपाउंड नाउन्स अब कंपाउंड का वर्ड मुरक्ब होता है ऐसे नाम जो मुरक्ब हों दो तीन या उनसे भी जायद अल्फाज के इन अदर वर्ड्स टू आर मोर वर्ड्स डेट क्रिएट अ नाउन आर कार्ड कंपाउंड नाउन्स दे कैन बी रिटर्न एज वन वर्ड ज्वाइन बाई हाई फन आर रिटर्न एज सेपरेटेड वर्ड एग्जाम्पल्स देखें रेनफॉल को हमने इकट्ठा लिखा सन इन ला को हमने हाइफन के साथ लिखा क्रेडिट कार्ड को हमने सेपरेट लिखा तो ये जो है इनको हम कंपाउंड नाउन्स कहेंगे फंक्शंस एंड यूज ऑफ नाउन नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड फंक्शन क्या होता है नाउन के कई सारे फंक्शन होते हैं कई जगह इस्तेमाल होता है पहला फंक्शन ये है कि नाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज करें नाउन कैन बी यूज एज सब्जेक्ट ऑफ दर्ब एज वेल नाउन एज सब्जेक्ट इज ईसी टू रिकगनाइज बिकॉज इट यूजली कम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड फॉलोड बाय वर्ब द सब्जेक्ट इन बोल्ड कैन बी अ पर्सन प्लेस थिंग एग्जाम्पल द मैन स्टेप डॉन माई toes the car smashed into a wall bold words in black are nouns used as subject of a verb noun as direct object of the verb the direct object is a noun in sentence the object is acted upon by a subject and usually comes after the verb examples tom bit his nail I am painting the dog house. Strong wind blew their tent down. Bold words in black are examples of noun as a direct object of the verb in a sentence. यानी के direct object से मुराद ये है कि subject का direct action जो होता है वो उस direct object के ऊपर होता है. तो action refers to direct object. Noun as indirect object of a verb. Noun is also used as an indirect object of a verb in a sentence. An indirect object can be a person or thing that receives the effect of the action of a verb. It usually comes between the verb and direct object. Examples: She poured drinks for the boys. Abdullah had sent a letter to his parents. The words written in black and bold are nouns used as indirect subject of a verb in a sentence. मतलब जिसमें subject जो है वो indirectly जो है उस उसका action जो transfer होता है object के ऊपर वो indirectly होता है इसलिए हम उसे indirect object बोलते हैं Noun as object of the preposition. The nouns used as an object. एंड कम आफ्टर दिपोजिशन इन अ सेंटेंस मतलब नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है लेकिन प्रेपोजिशन के बाद आता है सेंटेंस में तो लिहाजा नाउन का इस्तेमाल प्रेपोजिशन के तौर पर होता है एग्जाम्पल्स जो ब्रोक इज नोस इन अ फाइट टू पपीज फॉलोड बिहाइंड द गर्ल एवरी वन इज कंप्लेनिंग अबाउट द बॉस बोल्ड वर्ड इन ब्लैक हर नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिपोजिशन इन सेंटेंसिस noun as object of a verbal a verbal is a word formed from verb but functions as noun are an adjective only a noun can be the object of a verbal which can be gerund participle or an infinitive examples winning the lottery is my biggest dream to escape from the prison was all he wanted 
Having found his father's car keys, he demanded a reward. The bold words in black are nouns used as an object of a verbal. जो के gerund के तौर पे भी use हो सकते हैं, participle के तौर पे भी use हो सकते हैं, infinitive के तौर पे भी use हो सकते हैं. Gerund, participle और infinitive ये सारी verb forms हैं जो आगे आप verb में पढ़ेंगे. Nouns used as an adjectives are modifiers. Noun जो है वो adjective या modifier के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. Words that are used as nouns are also used as adjectives as a separate verb preceding the noun or combined with a noun to form a single word. यानी कि ये separate word के तौर पे भी use हो सकते हैं और single word के तौर पे भी use हो सकते हैं. Examples that one looks like a mountain goat. He was snoring under a big be 